algo diferente, algum choque positivo, de repente, para esse passe domingo? Muito positivo, sempre. Os nossos treinamentos são sempre em muito bom nível. Sempre, sempre. Ontem, ontem, hoje, amanhã vai ser também, tenho certeza. Sempre em muito bom nível. Sempre o trabalho aqui a gente prima pela qualidade. Dona então, Imar, a gente viu que o DM hoje estava cheio, né? Alguns jogadores fizeram um trabalho separado também. Com qual ou com quais desses jogadores você espera contar para o jogo de domingo? Eu acredito que o Eli Carlos esteja em condições para jogar no domingo. Né? E vamos ver, o Leozinho aí está atendendo bem os trabalhos, está respondendo bem. Vamos ver o que a gente vai poder contar, né? E mais essa formação que a gente fez hoje aí, que agradou bastante. Valdemar, o diretor que, no caso, falou que a sua situação ficaria muito complicada em caso de derrota no domingo e deixou nas entrelinhas que você poderia até sair, até sair do clube, é, foi Armando Ribeiro. E hoje, pela manhã, o telefone ontem, entrevista ao Jornal do Comércio, e hoje pela manhã o Tony Monteiro, é, vice-presidente, disse que você está prestigiado hoje. Prestigiado. Hoje. Não tem problema não. Não tem problema nenhum não, rapaz. A vida é essa. E muito me surpreende se o Armando falou isso para o outro tipo. Quando ele estive na reunião, ele não falou nada disso para mim. É foi antes da reunião? Não, ele não falou nada disso para mim. Eu acho que se ele tivesse falado alguma coisa para alguém, ele chegaria para mim, olha, se aconteceu uma derrota no domingo, você vai estar fora. Ou se ele fosse parecido com você, né? Se ele tivesse a sua, a sua mão na né? isso. Mas Porque ele realmente falou isso. Ele falou, não. Então, vocês vão a ele e alimentem isso daí, agucem a, a vontade, a boa vontade de vocês e da torcida e das pessoas. Se tem pessoas que adoram isso, que gostam disso, o que foi feito aqui de repente se apaga de uma hora para outra. Né? Mas eu vou continuar lutando, trabalhando pelo Náutico, sempre pelo Náutico. Só, só mais uma pergunta para eu. Peço perdão por ter vindo assim agora. O... A gente percebe uma falta de sintonia, claramente. É justamente assim, até mesmo essa entrevista aí que o Armando deu, com um discurso para a imprensa e para você um outro discurso, é... a gente tem uma informação de, de bastidor, eu queria saber se o senhor confirma também, que você não trata com um dos diretores de futebol do Náutico, você se recusa a falar com ele. Eu quero saber como é, é que pode ser possível. Não. Isso aí não. Aí, trato todas as pessoas aqui da minha maneira, da maneira que eu acho que deve ser tratado. Eu já falei isso para vocês, eu trato com respeito a todo mundo que eu quero respeito comigo. Entendeu? Então, isso aí não existe. Não sei de quem é que você vai falar, mas isso não existe. Cumprimento, falo, entendeu? Com todo mundo, não tem diferença com ninguém, absolutamente. Mas você limita essa falta de sintonia no, com a diretoria, de forma geral, assim? Ah, eu não sou diretor, sou treinador. Se a diretoria tá, não tem sintonia, se eu puder ajudar, se eles me solicitarem ajuda, eu vou tentar ajudar. Bom, Neymar, o jogo contra Santa Cruz é a primeira oportunidade, é, a última oportunidade nessa primeira fase, e não vai ser um clássico. E se você falasse da importância disso, se, se depois de só nas semifinais teria um confronto desse nível, qual a importância e vencer um jogo desse tamanho para as semifinais. É muito interessante, né? porque isso aí é, é, dá muito mais confiança, além daquela que os atletas têm neles e no, no trabalho que é feito, isso aí daria bastante confiança, conforme qualquer uma outra vitória. Né? Vai sempre direcionado a gente para, para os objetivos da gente, para o que a gente tem em termos de foco. Né? os desejos da gente, os sonhos da gente. Então isso aí seria muito interessante, sim. Bernardo, o falou aqui para gente que foi conversar com os jogadores porque estava sentindo que os jogadores não estão rendendo o quanto que, que ele esperava, que a torcida esperava. Ele, inclusive, chegou a dizer que falou para os jogadores vocês estão dando 90, tem que dar 101. Qual é o seu pensamento sobre isso? Você concorda que o rendimento está abaixo do, do normal? Eu acho que... Quem trabalha com pessoas e conhece pessoas, acho que você nunca vai chegar ao teu 100%. Você 
Você nunca chega para o 100%. Porque a gente não tem limite. A gente não sabe o limite da gente. E de repente, quando você acha que você está no seu 100%, vem alguém e te carrega de uma forma, de outra forma, né? para um outro lugar e você passa a produzir ainda muito mais. Agora, o que a gente sempre fala aqui também, é que se cada um der mais 10% dentro da equipe, a gente vai ter mais um jogador. Então a gente não perde 101%, a gente perde 110%, sempre, né? um pouquinho mais. Isso é em termos de número, né? Se a gente quiser utilizar alguma coisa nesse sentido. Mas ninguém também fala, quando eu vejo o termo de aproveitamento, a situação de momento de uma pessoa, ninguém fala é, 93,5%, né? Arredonda logo para 90, para 100, 93,5, 94,75. Isso faz parte de cálculo também, mas não estamos lidando com cálculo, com matemática, nós estamos lidando com gente, com pessoas. E o que é passado para eles é que eles sempre têm muito mais a produzir do que o que eles acham quando eles estiverem no 100% deles.